cuando volvimos al Gran Place de Bruselas. Sabíamos que habría gente, pero no tanta. Para todo el grupo fue un momento mágico. Tuve una gran Copa del Mundo. Tuvimos una gran Copa del Mundo. Fue brillante. Estar todos juntos fue realmente la frutilla del postre. La gente siempre habla de la generación dorada. Y hay algo de verdad en ello. Llevamos juntos cerca de 10 años. Si miras a nuestros primeros 11 o 13 jugadores, de hecho hay 6 con 100 partidos. Estuvimos juntos durante un periodo de 3 a 4 años y todavía estamos juntos. Nos hemos acercado más y nos hemos visto crecer. Creo que ese era un objetivo real cuando llegué a la selección hace seis años. Era una intención clara, tratar de desarrollar un núcleo realmente fuerte de jugadores que pudieran marcar una era en el fútbol belga. Tienes ahora esos seis. Hay dos más que en el proceso deberían superar los 100 partidos internacionales. Así que estamos hablando de un grupo de jugadores de más de 100 partidos internacionales realmente comprometidos con la selección y con un desempeño de alto nivel. Y luego, tener la oportunidad de desarrollar jugadores jóvenes y nuevos talentos, lo cual es esencial. Este es un equipo que carga expectativas muy fuertes. He podido disfrutar de esa responsabilidad de intentar crear algo nuevo, algo histórico para la selección. Habla mucho con sus jugadores y es muy cercano a ellos. Y creo que esa es la mejor cualidad que puedes tener como entrenador. ha logrado convertir este grupo en un grupo de amigos. Es un extranjero y no un balonés o un flamenco, porque la división regional, que existió en la selección desde hace mucho tiempo, se ha ido. Estoy seguro de que la victoria contra Brasil en los cuartos de final se le puede atribuir en gran medida a él y a las decisiones tácticas que tomó. ¿Ganarle a Brasil en un mundial en un duelo directo? El pequeño país belga contra el país futbolístico más grande. Eso fue algo más. En 2018 fue la segunda vez que Bélgica llegó a las semifinales de una Copa del Mundo. La otra vez fue en 1986. La fortaleza de los belgas en 1986 fue diferente a la de 2018. Se trata de mentalidad, organización y espíritu de grupo. Algunas personas se destacaron, como Jan Coleman y Enzo Schifo. También teníamos a Jean-Marie Faf bajo los palos. Faf, ante todo, era muy buen arquero. Después de ese torneo fue votado como el mejor arquero del mundo. Faf fue, por supuesto, un gran showman al mismo tiempo. Tampoco podía atrapar una pelota de manera normal. Nunca había estado en México antes de la Copa del Mundo de 1986, pero tenía muchas ganas de ir allí. El 2 de diciembre me operaron en Pellenberg. 
y seis meses después era el mundial. Me operaron los músculos abdominales y Jan Butters me preguntó, ¿este es el final de tu carrera? Hasta el primer partido en México, usé un cinturón especial, como un vaquero. En los partidos de la fase de grupos no jugaron muy bien y las expectativas para la fase eliminatoria eran muy bajas. Ese partido contra la Unión Soviética es uno para la eternidad. Es similar al partido de 2018 contra Brasil. No fue fácil durante el partido, pero persistimos y realmente creímos en ello. El espíritu de nuestro equipo siempre había sido muy fuerte y lo usamos a nuestro favor. Después del partido contra los rusos, un jugador me derribó y me torcí el tobillo durante el entrenamiento. Y luego jugué el partido contra España. Jugamos 90 minutos más la prórroga, más los penales. Me la aguanté, sufrí. Siempre creí que podía atajar uno. Pasamos a semifinales contra Argentina. Contra Diego Maradona. Esta es la camiseta de Diego de la semifinal de 1986 en el Estadio Azteca. Antes del partido nos paramos uno al lado del otro y le dije, Diego, ¿podemos cambiar las camisetas después? Sí, 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 me dice. Entonces no jugábamos contra Argentina. Estábamos jugando contra Maradona. Después del partido, inmediatamente me dio la camiseta que ves aquí. Y en 2016, en Dubai, me la firmó. Desafortunadamente perdimos. Pero esto tiene un valor enorme. Todavía se me pone la piel de gallina al hablar de ello. En 1986, Bélgica era un equipo con bajas expectativas de parte del público que sorprendió al mundo del fútbol internacional con nombres relativamente desconocidos. En 2018, Bélgica tiene una generación dorada con jugadores en los mejores equipos de Europa. Las expectativas de los fanáticos belgas para la Copa del Mundo en Qatar son menores que hace cuatro años en Rusia. Esta generación estaba en su apogeo entonces, y ahora hay dudas sobre si podrán repetir los logros de 2018. Varios de los mejores jugadores se han retirado, como Company y Vermalen, y aún no han sido reemplazados por jugadores del mismo nivel. La nueva generación que está llegando lentamente aún no está lista. Los Red Devils se han clasificado fácilmente para varios torneos seguidos y no fue diferente para Qatar. Bélgica terminó primero y también se mantuvo invicto en el Grupo E. En la Copa del Mundo jugaremos contra tres grandes equipos, Croacia, Marruecos y Canadá. Creo que todos están familiarizados con Croacia. Tienen jugadores increíbles. Son un gran equipo y llegaron a la final hace cuatro años. Marruecos es un rival emocionante para nuestro país solo por la gran comunidad marroquí en Bélgica. Eso aumentará la emoción y será una especie de fiesta nacional. Canadá es el oponente más desconocido del grupo pero tuvo una clasificación difícil en la que venció a México y Estados Unidos. Es un equipo a tener en cuenta y que no hay que subestimar. Lo único que espero con ansias es demostrar que todavía estoy en la cima de mis habilidades. Cuando comienza la Copa del Mundo, todos los países la ven. Es el momento de brillar, y eso es lo que haré.
Por supuesto, surge la pregunta de si veremos al Eden Hazard de la Copa del Mundo de 2018, donde fue la mejor versión de sí mismo. Hazard en plena forma es un activo extremadamente valioso para Bélgica. Tiene una aceleración y una técnica increíble. Puede marcar, asistir y es increíblemente impredecible en ataque. Tengo la suerte de ser el capitán de un gran equipo y de una gran nación, por lo que nos debemos a nosotros mismos poner nuestras miras altas. Tenemos una generación increíble, pero todavía no hemos ganado nada. Entonces, si realmente queremos ser llamados la generación dorada, solo nos queda una cosa por hacer y es ganar algo. Hemos visto cómo celebramos a pesar de que no ganamos. Así que imagina cómo será el día que lo ganemos. Será 10 veces más grande. Bélgica ganó 6 y empató 2 en la fase de clasificación y ahora lleva 28 partidos de clasificación para la Copa del Mundo sin perder, una racha que se remonta al comienzo de la campaña de 2014. Los Red Devils tuvieron 13 goleadores diferentes en su camino a Qatar, pero una vez más fue el hombre principal, Romelu Lukaku, el líder con 5 goles. El jugador de 29 años se convirtió en el último miembro del Club 100 en el partido de la quinta jornada contra la República Checa, un partido en el que marcó su gol número 18 en 16 partidos de clasificación para la Copa del Mundo. La victoria 1 a 0 sobre Bielorrusia le dio a Roberto Martínez el récord de más victorias como entrenador de la selección belga y no se ha detenido ahí. Bélgica llega a Qatar como uno de los equipos mejor clasificados del mundo con grandes expectativas y comenzará su torneo con un partido contra Canadá el 23 de noviembre.